却见一片七彩光芒呼啸而来，瞬息凝聚在亡灵身前的天地，把四周全部笼罩在七彩光芒内。那七彩转眼收缩凝聚，化作了一把七彩长枪。此枪一处，那杜青双眼瞳孔收缩，露出骇然之色，身子不在前项，而是连续推出了数步。东林宗七彩术，你你你到底是世界宗之人，还是东林宗弟子？你说呢？连续施展两种不同神通后，王林右手握拳，展开之间，百万劲直呼啸而出，齐齐直奔天空而去。却见天地一变，一把撑开的巨大的古伞轰然出现在了杜青的目中。杜青全身一震，露出无法置信的神色。他下意识的退后几步，看向王林的目光已然蕴含了极深的忌惮。仙罡七十二州，先皇钦点，最强三道宗，松云道不传道术，焚界古伞。杜青面色苍白，王林的神通一个比一个让他震撼。此刻他头皮发麻，他可不会认为王林是偷学到的。这种种神通看起来极为正宗。绝非偷学可会，你到底是谁？陆青修道多年，经历更是极多，且其身体为木头，这种种奇异之事，他已然看透看清，很少有能让他如此骇然的事情出现。但在眼前这白发修士身上，陆青却是接二连三的感受到了震撼与那种头皮发麻的感觉。先是看到一处处干枯死亡的的火脉，而后追上，再从对右手中看到那来自世界宗、东林宗以及松云道的法术，这一切。让杜青根本就无法判断王林的身份与来历，在他看去，对方身上弥漫了神秘的面纱，掀开一层后，还有无数层在内。他要么就是真的偷学而来，比如拜入各权宗派，从而学来那些不传之法；要么他就是有一个极深的背景，可以获得那些宗派的神通之术。杜青面色苍白，连续退后中，脑子里念头百转，起了无数个猜测。若是前者，说明此人狡猾多端，擅长隐匿，修为必定不是如今表现出来那个样子，定然还有不少后招。这样的人虽说难缠，但若杀了，应无后患。可若是后者，杜青眼中瞳孔一阵收缩。若是后者，此人绝不能招惹，能让东林宗、世界宗送上功法，本就有难度。但相比于那先皇钦点的三大道门，能让松云道传授那焚界古伞之术，这这也未免太恐怖了。什么样的背景能做到这一点？杜青想起了一个猜测，立刻面色更加苍白。杜青的神色，尽管那骇然被其隐藏，可王林还是看出了一些。他站在那火龙魂上，吸收此魂火焰之力，还需一些时间。在这个时间内，虽说他不怕打扰，可若能静心吸收，效果自然会更好。本以为会与那杜青展开一场恶战，可眼下来看，似乎不需要太过激烈。就可让这杜青自行离去，你还要与王某交手吗？王林神色平静，在那火龙头顶一边吸收其地火本源，一边慢慢的开口，其声音威严，回旋天地。第二种可能应该不大，此人或许只会这三宗之术，且他当着我面施展出来，或许也仅仅是为了把我吓退，应该已是其极限。杜青修道多年，岂能那么容易就改变念头？此刻听闻王林话语，立刻发出一声长啸，其身一晃，直奔王林而去。他全身闪烁扭曲，赫然露出紫木身体，一片火焰从其身体内散出，将其全身缭绕。远远一看，颇为惊人。我就不信你还会第四种大宗之术！在那杜青话语传来，身子呼啸临近的刹那，王林大笑起来。他笑声落在那杜青耳中，似有嘲讽之意，使得那杜青心神一震。却见王林坐着操控十六条火龙锁化铁链，右手抬起，向着天空蓦然一挥，整个天地立刻被一片黑风呼啸弥漫。那黑风阵阵，其内传出咆哮嘶吼。却见十三条黑龙幻化，在那黑风内穿梭而走。与此同时，这十三条黑龙张开大口，一股寂灭之风呼呼而来。那风中更是存在了无数雨滴，随风而动，如同龙王施雨。若仅仅如此，倒也并非出奇。但那每一滴雨水在降临的刹那，却是散发出夺目金光。却见那一滴滴雨水，赫然化作了一个个虚幻的魂，每一个魂都发出凄厉的嘶吼，铺天盖地一般冲向杜青。呼风唤雨洒斗成冰，地裂山崩。王林的声音冰冷而起，大地轰轰，一道道巨大的裂缝凭空出现，一座座虚幻的火山在这片蕴含地火子脉的土地上幻化。那火山轰然爆发，黑烟滚滚，无尽岩浆喷发而出，音乐有情。王林一声低吼，右手抬起，一指天空，却见那被黑风遮盖的天。突然出现了一轮明月，此刻明明是白天，这月亮的出现极为诡异。在这月亮出现的刹那，王林手指落下，指在了来临的杜青身上，顿时杜青的脸部就立刻幻化出了一个月亮的痕迹，正急速扩散开来。此术如何？王林大又一甩，在那火龙头顶如高高在上一般，低头看向那面色一片苍白、再次震撼的杜青。音音乐宗，音乐大法起手式，杜青脑中如雷霆崩溃，轰鸣不断。音乐宗同样是东周九宗十三门之一。杜青猛地抬头，双眼通红。他已经被王林这连续的神通镇住，但若让他就此退后，他已经追了这么久，根本就没有脸面去退，甚至到现在为止，他只是出了一招而已。就算你有大量其余宗派的神通又如何？你本身修为必定不如我，否则也不会用这样的方法来试图阻挡我出手。你越是这样，说明你越是不敢出手。杜青咆哮，他这一辈子从未遇到这般骑虎难下的局面，如今却是豁出去了，声声压下内心的震惊，一晃而出，右手抬起肩，全身火焰呼啸而起，凝聚在其右手上，更有大量的紫气从其木头身体内散出，直奔王林。老夫修为全靠自己。虽说没有你那么多神通，但本源却是有三道。老夫三道本源硬抗玄劫之苦，岂能被你这区区一道火本源之人吓退？老夫倒要看看你如此嚣张，能有几道本源？陆青吼声惊天，其右手上的火焰被其身体内散出的紫气一冲，顿时化作了紫火，把天地都映照在内。一股热浪轰轰而起，卷着
大地土之本源，入侵前行中，左手向着下方大地虚空一按，顿时那充满了裂缝的土地立刻诡异的震动起来，点点如黄沙般的金光齐齐飘出，刹那凝聚在了杜青的左手前，化作了一团如烟丝般的黄色雾气。这雾气内存在了浓郁的土之本源的气息，那气息散出，立刻使得地面看去扭曲起来，隐隐似这四周环境似变成了一片大漠荒沙。种之本源，杜青仰天一声低吼。他之所以能成为空玄修士，之所谓能度过数次玄劫，除了其肉身的原因外，与他感悟的这种之本源有极深的关联。甚至在大魂门，他会受到庇护，也与这道本源有联系。种之本源，感悟天地一切物质的重量，从小到一粒沙土，大到一块陆地，甚至更久远的扩散下去，明悟一切轻重变化，操控一心，任意变化。这种之本源，在仙罡大陆并不多见，往往需要特殊的天资方可明悟。陆青本不具备这个资格，但他的那具木头身体，却是蕴含了一丝种之本源。这才让他慢慢摸索出来，感悟到身体中此本源一出，无形不可见，但却让杜青右手的紫色火海凭空的似拥有了重量。自古以来，在仙罡大陆上就存在了两种对于火的不同的认识，这认识的重点就是有关火有没有重量。一方认为存在，一方则认为火只是是种现象，不应该有重量。直至现在，这种认识始终还是没有分出正确与否，但在神通上却是无碍。这杜青通过其种植本源，赫然将这火平添了重量，如此一来。此火的威力暴增无数。与此同时，他的左手所持的土本源物团，更是在这种植本源的作用下，仿若在杜青的手里拿着一个大陆般。这一切说来缓慢，可实际却是转眼发生，展开了全部的三道本源。杜青如战仙一般，直奔王灵而来。不管你是谁，给老夫受死！王灵站在那火龙魂的头顶，双眼瞳孔收缩，心神操控间，那火龙咆哮，身子不受控制的向后疾驰后退。与此同时，王灵之前展开的一系列神通，全部直奔杜青而去。七彩长枪，一灵印，还有那撑开的焚界古伞。再加上那飞风中的音乐有情之术，四种在仙罡大陆上足以称得上顶尖的神通道法，在这一刻，全部爆发出了王灵能发挥的最强之力。更是因那火龙的存在，王灵四与其连接在了一起，由此龙帮助抵消余波，王灵大可与这杜青一战。他连长尊斗风，连战老鬼与七彩道人都敢出手，怎么可能会怕了这个区区杜青？若非是王灵储物空间无法全部打开，否则的话，以丝之魁一出，杜青必败。轰鸣在刹那中惊天动地，杜泽修为太高。三道本源齐出，尽管没有丝毫的神通招式，但那本源就是他最强的神通了。轰轰之声回荡，王灵的四宗神通全部崩溃，但那杜青本源之力仍余波呼啸而来，压在了王灵身前，使得王灵脚下火龙魂再也无法承受，在一声凄厉的惨叫中骤然崩溃。火龙的崩溃形成了一个巨大的火球，将王灵全身缭绕。那杜青冲出四宗神通瓦解的冲击，正要追进给王灵致命的一击，但就在这时，王灵的声音从那火球内缓缓的传出：“你以为我只有一道本源吗？你以为你的三道本源？”就很多吗？若是别人说出此话，杜青大可不理会。但这话是王灵说出，那杜青不知为何却是心神一震，地火子脉火龙魂的崩溃，化作的巨大火球，把王灵的身子掩盖在内。那火球外，十六条火龙咆哮，环绕着庞大的火球，与之连接在了隐隐的。可以看到那火球内似存在一尊朱雀的身影，远远看去，这火球就如同一个蛋，其内似正存在了惊人的变化。随着王灵声音的回旋，那火球正对着杜青的一面，立刻扭曲起来，很快就在上面幻化出了一张脸，那是一张冷酷的容颜。那容颜属于王灵，冷冷的看了杜青一眼。火球上幻化出的王灵缓缓开口：“区区三道本源，雷之本源。”出，王灵话语一顿中，立刻天地轰鸣，其右目内那闪电印记呼啸而出，立刻化作化作了一道天地雷霆，轰轰降临。在这雷霆出现的刹那，天地色变，整个天空似有无数雷霆幻化而出，从这四面八方齐齐直奔此地。那一道道雷霆蕴含了天地之威，更是在不断的来临中，隐隐出现了一个巨大虚幻战车。那战车看似青铜，但却是有雷霆组成。更有六道巨大的闪电与那战车连接，四拉扯着战车前行。但那雷霆战车上，四站着一个模糊的身影，那身影穿着青色的斗篷，看不清样子。这，这是雷之本源的雷帝战车，只有把雷本源修炼到极深的程度，才有可能会出现这种雷变。此人，此人不但拥有火本源，还拥有雷之本源。杜青神色一凝，他不意外，亡灵有两道本源。但让他震惊的是，这雷之本源一出，居然引动了雷变，生死本源。出，那巨大的火球上幻化出的亡灵面孔，再次传出了话语，此言一起。立刻，天空雷霆中落下一缕白气，大地震动下，钻出了一缕黑气。这黑白二气环绕在一起，形成了一个漩涡，漂浮在王灵的身前。阵阵生与死的气息在这漩涡内浩荡扩散。须知本源，王灵早就实验出，在仙罡大陆不会受到改变。此刻生死本源出现，立刻散发出阵阵生机与死气。这两种不可能共存的气息，此刻完美的融合在一起。须知本源，此人，此人也和我一样，两时一虚。杜青神色立刻难看起来，此事已经是他预料的极限。他原本以为王灵也就是一时一虚，难怪你如此嚣张。原来是三道本源，但就算三，杜青低吼，但其话语还没等说完，却是被王灵生生打断。三道吗？因果本源，真假本源，又出来。王灵的话语听得那杜青面色巨变，心惊肉跳中，他眼中露出无法桎梏之色。他看到在王灵的身前，再次出现了两团巨大的漩涡，其中一田漩涡
另外一团本源，其内蕴含了因果，这因果为大道，极为复杂，其内一片混沌，无法让人看清，就如同因果一样，分辨不清那道的变化。三道虚之本源，此人居然拥有如此气欲，能获得三道虚幻本源。杜青眼中露出震撼，其身下意识的退后几步，就连他双手中的屠火本源，似也在这一刻暗淡下来。三虚二实，此人什么天资，能获得五道本源？这就算是在大魂门，也从未听说。杜青回想之前自己的话语。三道本源在对方眼中的确是丝毫算不得什么，五道本源又如何？本源多不代表实力强。杜青再次被镇住，可还是咬牙嘶吼。五道杀戮本源出，那火球上的亡灵面孔，其眉心立刻裂开一道缝隙，一片消杀天地之寒，轰轰而出。这煞气极浓，再出现的刹那，天空赫然飘落阵阵红色的雪花，那雪花落下，给大的穿上了雪衣。在这天地消杀中，杜青再次退后数步，看仙王灵的目光已然不是骇然，而是恐怖。杀戮，杀戮本源，居然是杀戮本源。你竟然拥有杀戮本源！杜青险些尖叫起来。仙当大陆上，杀戮本源甚至比其种植本源还要少见。这种本源，哪怕只是单独的一道，都足以称雄。杀戮本源的凝聚，必定是双手沾满了鲜血，且杀戮无数生灵后，方有可能出现。最起码，杜青是这么认为的。该死的，他居然有杀戮本源！他，他到底杀了多少人？这，这是一个绝代凶煞！禁止本源，给我出！王林的话语如同一击重拳，轰在了杜青身上，让杜青不断的退后。直至数十丈外，他看到了亡灵双目瞳孔中弥漫了一片片血丝，那些血丝齐齐幻化出来，笼罩八方，化作了一片禁止，一股禁止本源的气息轰然爆发出来。七道，不是六道，是七道。他，他，杜青再次后退，他看着漂浮在他与亡灵之间的七道本源，头皮发麻中更是脑海轰鸣。亡灵给他的震惊太多了，但眼下的震惊与之前相比，却是让他更为震撼，甚至有种立刻转身就逃的念头不断的又生出来。拥有七道本源，拥有大量强宗的神通，强行吸收的火脉，引动雷变而出。这样的人不可招惹，不是他修为不行，而是面对亡灵，杜青不知灵对方身上到底还有多少让他骇然的事情发生，还有多少让他棘手窒息的后装没有拿出，尤其是那两次出手，似都没有将对方创伤。如此一来，在他判断亡灵的修为就算不如自己，也绝对相差不多。这样的情况下，再加上对方的神秘，以杜青的谨慎，他如何能战？七道本源又如何？你可敢出来与我痛快一战？杜青咬牙，他即便是要逃，也要说一些场面话才可，否则的话，这一番追击实在是太过丢人。你真要战？火球内亡灵幻化的面孔，目光一闪，在说出这句话的刹那，一股恐怖的威压突然就那火辣内爆发出来。这股威压今天在散出的瞬间，就让杜青眼中的恐惧急速攀升，身子不假思索疯狂的退后，骇然中看去，却见在那火球亡灵所化的面孔中，在那面孔一片扭曲模糊下，一道道金光刹那闪烁而出，那金光万丈，看起来如同骄阳一般。在那金光深处，一个头颅大小的金色大印，缓缓的从火球内飘散出来，随着其出现，金光急速的闪耀，把这天地全部笼罩在内。这金光散发出一股纯正的仙人血脉之力，更是在其上，还隐隐存在了另一股，让杜青几乎要魂飞魄散。再次震撼万分的气息，那气息来自这金印，弥漫在其内。尽管不多，可却足以开天辟祖，以让一切感受之人一切明白其内含义者，为之恐怖发狂。大大天尊，杜青嘴角溢出窍血，他身子急速后退，此印带给他的震撼。立刻就自行的伤到了他的心神，他一眼就看出，此印是一个大天尊施展天地之术，使得神通实质化后凝聚而出。这样的法宝，其实力还是其次，真正的作用是震撼，足以震撼一切众生。莫说是他，就算是大魂门，就算是归义宗，这天牛州内的一切宗派强者，在看到这金印后，在感受到其内那大天尊的气息后，都会心神固斗，都会对拥有这金印者升起恐怖之心，因为这种法宝。被大天尊实质化后，除非是其亲自送给之人，否则一旦一主，立刻就会崩溃。这在仙罡大陆是常识，更是在仙罡大陆上，对于这种本不该存在，被九阳这九个大天尊实质化后才出现的法宝，大都是被大天尊送给最亲近的门人弟子，以这种方式告诉众生，此人谁也不能动。以杜青的修为，他分辨不出这气息是哪一个大天尊，甚至这仙罡大陆的九阳，他无数年来根本就没有资格看到任何一个。但这气息，这让他颤抖恐惧的气息，这远远超过了他所见一切强者的气息，却是除了大天尊外。再无其余之人可以拥有。杜青喷出一口鲜血，后退中看向亡灵的目光，棘手带着幽怨，咆哮起来：“奶奶的，你有这样的法宝，你早点拿出啊！你要早点拿出，鬼才会追杀你！你就算把苍龙宗全都屠了，老子也当没看到。你，你这是坑人啊！太坑人啊！没有你这样的。”杜青的表现，就算是亡灵也是一怔，他没想到这一个金印居然有如此震撼之力，居然能让杜青看了后喷血后退，不顾身份的吼出那样的话语。这金印居然有如此效果。亡灵墓内金光一闪而过，当口向外一吸，立刻那金印化作一道金光，消失在了亡灵幻化于那巨大火球上的面孔口。随着金印的消失，金光消散在了天地之间。不送，亡灵收走了金印，缓缓开口，直至看着那金印消失，杜青方才暗自松了口气。反后几步，正要赶快离去，他一路追击，几次三番的被对方震撼，最后更是让那金印上的大天尊气息惊吓，此刻早就放弃了一切拼杀的念头，恨不能立刻离去。坑人啊，实在是太坑人了！杜青颇为郁闷，退出百丈后，忽然神色
怎么能就这样离去？通过他，若是能得到那个大天尊的指点，修为定会增加。且一旦跟着他，有了这样的背景，我还顾忌什么大魂门？再也不用把什么宝贝好东西都要第一时间送去大魂门。想到这里，杜青忽然一扫郁闷，神色露出兴奋与激动。没错，就是这样。这可是无数修士梦寐以求的机会。若是被这天牛州的其他宗派知道，此人身上有某个大天尊送出的法宝，必定为之疯狂，立刻就会将他请去奉为上宾，满足一切要求。苍天有眼啊！我杜青的造化来了，如今很有可能只有我一人知道他的身份，绝不能让其他人知道。好处要我一个人占才是，就是不知他身后的大天尊是哪一个。不管是哪一个，都无所谓了。杜青的木头身体本没有心脏，但他此刻还是隐隐似听到了自己心脏砰砰加速跳动的是声音。哈哈，天大的造化，这是天大的造化啊！杜青双眼冒光，直勾勾的望着亡灵所在的火球，深吸口气后，连忙双手抱拳，脸上挤出微笑。误会，误会道友，此事是一个误会。我之前就觉得苍龙宗的山门太过破旧了，想要毁掉重新修建。正巧这个时候，道友出手帮忙，此事杜某万分感激。这追上来，实际上也就是为了感谢之事。杜青眼都不眨，信口开河起来。哦，亡灵扫了杜青一眼，神色似笑非笑，仿若看透了杜青的心思。道友如今正在吞噬火焰，此事重大，杜某怎能离去？道友放心，有杜某为你护法，绝不会让人骗入这里半步。杜青被王灵目光一扫，丝毫没有尴尬，反倒担心王灵不信，立刻抬起右手指着天空，神色极为严肃，再次开口：“仙罡法则在上，在下今日为道友护法，若是存了半点歹毒之心，必叫天雷诛灭，悼念崩溃，灵力消散。”说着，在这杜青右手内立刻出现了一个红色的符文，那符文闪烁，其内蕴含了杜青的誓言，化作一道红芒直清天空，消失无影。这是仙罡大陆上的誓言之符，一旦用出，很少有不遵守者。冥冥之中的仙罡法则可以作为见证。也罢，你既有心，我便给你一个护法的机会。王林大有深意的看着杜青，缓缓开口。这句话落在杜青耳中，立刻让杜青精神振奋。他最担心的就是之前的误会，引起王林的谨慎与厌恶。一旦如此，他就断然再没有机会接近王林。这样的话，也就谈不上获得造化了。此刻听到王林同意自己护法，杜青连忙抖擞精神，神色极为严肃，向着王林点了点头。王道友放心，老夫拼了性命，也要保得道友安全。说着。他身子向后连续迈出数步，出现在了数百丈开外。韩熙坐在天空，神识轰然散开，笼罩四周。但王林身边的天地却是没有杜青半点神识在内，显然是刻意如此，以安王林之心。王林神色如常，杜青的心思没有隐瞒，而是清晰的表露出来。王林自然能看出，此人是被自己的这个金印震慑，存在了八戒的心思。其目的是制作这金印的大天尊。如此也好，我出来这仙罡大陆，还有很多事情不是搜魂可以知晓，也需要这么一个人在左右，且是他自己贴上来，不是我主动要求。如此一来。他有所求，我就占据了主动。王林内心冷笑，索性闭上了双眼，其面孔从那巨大的火球上慢慢隐匿起来，消失无影。杜青严格的遵守誓言，紧密的防范四周的一切环境，内心已然打定主意，定要借这个机会好好表现一下自己，争取抵消之前的不愉快。时间慢慢流逝，转眼就是三天。这三天中，王林分出一丝神识在外，提防杜青。与此同队，他的身体在那火球内急速的吸收其内火焰本源。这火球是一条紫脉所化，它不是支脉，吸收自然缓慢，且其内蕴含了火本源之力，极为磅礴。隐隐的，四还有法则在内，这法则是火的意志。王林要吞的不但是这火本源，还有其意志。那火球外的十六条火龙穿梭，在这三天内一一的消失，被这火球融合。渐渐的，一股火的意志从这火球内扩散出来。陆青是第一个感受到的，其神色一怔，侧身看了一眼那火球，没有言语。在第五天的清晨，天地间出阳抬头，阵阵光芒笼罩八荒，将黑暗驱散的一刹那，王林所在的火球爆发出了惊天动地的轰轰巨响，这声响极为剧烈。轰鸣不断中，却见那火球急速的收缩，转眼间就只有了十丈大小。其内火焰扭曲，浑浊中还是可以隐隐看到王林的身影。且在王林身边，似有一条朱雀回旋，阵阵朱雀嘶鸣从那火球内散出，回荡天地的过程中，那火球赫然再次收缩。这一次，其收缩的速度不快，用了数个时辰，方才收缩至七丈大弹。在这七丈火球内，却是有一股火的意志轰然爆发出来。这股意志笼罩天地，隐隐的似要与大地的地火脉意志抗衡一般，仿若在这天牛州，在这一刻出现了两种火的意志。这种感觉很是奇妙。这两种火的意志，其中之一便是天牛州本身存在的地火脉，而另一种，则是如今杜青眼中所看那七丈火球，不愧是被大天尊赐予法宝之人，其火本源竟然可以抗衡此地火的意志。杜青看着那七丈火球，深吸口气。就在这时，突然那火球轰鸣再次剧烈，疯狂的收缩下，从七丈直接凝聚成了三丈。且其内王林身影一晃，却是从那三丈火球内走出，白发飘动。王林站在那火球旁，寒息一坐，他神色很是凝重，双手掐诀，向着那火球一指。这一指之下。那火球内朱雀嘶鸣，惊天动地，隐隐可见。这三丈火球再次收缩起来，慢慢的，赫然只剩下了一丈。这一丈火珠内，可以看到一尊缩小了很多的朱雀，在里面急速的回旋，阵阵朱雀之音不断地散出。这一幕让杜青双眼立刻露出奇异的光芒，他望着那一丈火球，脑海中突然浮现出一个念头：这朱雀就是他的火本源之身了。他如今把这地火脉的一切本源力懂全部送入这朱雀体
以本源之力吸收天地浩荡，战无不胜。往往实质本源比较好获得，但若想修为达到空玄，就必须要亲自感悟出虚之本源的变化。本源越多，实力就越强，这是仙罡大陆上修士皆知的事情。且这本源也分层次，从开始的本源出现，到凝聚出本源法器，直至本源大成，需一一走过。但传说中会有一些天骄之辈，可以推动本源在大成之后再次壮大，最终凝聚出一个本源真身。这本源真身颇为少见，一旦出现，强大的让人可怕。我这一生只在大魂门的老祖身上看到了一个魂之本源的真身，再也没有见过第二个。这这王道友。难道真的是在凝聚本源真身不成？杜清看向亡灵的目光，露出难以置信。仙罡大陆，古国三十六郡中，道谷一脉占据了十二郡，其中天空郡内便是道谷一脉皇族所在。天空郡内有一处青山绿水所在之地，片片树叶飞舞，河水哗哗动听。在那落叶深处，可以隐隐看到一座高耸入云的青色祭坛，那祭坛充满了沧桑的气息。其上有一个黑衣青年，盘膝打坐，他看似年轻，可实际上却是给人一种万古岁月在身的感觉，似已经存活了很久很久。哈。就是玄罗，在亡灵于天牛洲把那金印拿出的一瞬间，这选择了闭关的玄罗突然睁开了双眼，他来了。玄罗脸上露出微笑，他知道他选择的弟子必定不会死在虚无中，一定会来到仙罡大陆。有我的金印在，即便是在仙族制的，他也应无碍。既然来了，就先暂且不用急于接来，磨练一番，则此子未来更是无限。玄罗略有沉吟，没有起身前往仙族制的，毕竟以他的身份，若是多次去了仙族，必定会引起一些没必要的波折，就如同仙族的几个大天尊若总是来古国。一定会被驱赶，甚至联手围攻一样。之前的仙族之行，玄罗尽管离开，可还是有些一些伤势，故而闭关。同样的，他选择闭关的另一个原因，则是等不到亡灵的遗憾。如今心急已去，他的伤势也就无碍了。亡灵徒儿，仙当大陆是你的家，道谷一脉是你的故乡，为师在这里等你归来。玄罗脸上露出慈祥的微笑，慢慢闭上了双眼，沉浸在吐纳之中。天牛洲内，杜清护法之处，亡灵盘膝坐在火球旁，双手不断的掐诀，一道道印记打出，融入那火球中，使得火球内的朱雀更加清晰，嘶鸣更加高昂。本源真身，您数个时辰后，在那火球中的朱雀缭绕越来越快，这火球内散出的意志越加清晰的刹那，王林猛地睁开双眼，传出了一声低喝，这一声低喝落在那杜青的耳中，如同雷鸣轰轰，他整个人从盘膝中猛地站起，眼中骇然之浓，已然无法形容一般，真的是真身，他真的是在凝聚本源真身。王林话语出口的刹那，一丈火球轰然巨响，却见其内那旋转的朱雀突然一顿，停止不动的同时，那朱雀的尾部大量的羽毛燃烧，一片红芒闪烁间，隐隐化作了人形双腿的样子。四真身正在慢慢的凝聚出来，这一幕被那杜青亲眼看到，他睁大了双眼，神色几乎呆滞。这是他第一次亲眼看到本源真身的凝聚，这样的一幕足以给他莫大的造化，甚至为他日后的修炼轰开了一条道路。这条道路原本还是模糊，但此刻却是越加的清晰起来。真身，这是真身，我看到了这样的过程，这种事情天地间能看到之人极为罕见。我杜青看到了。杜青神色露出激动，他修为还没有达到空劫初期，还处于七次玄劫之中。对于第八次、第九次玄劫，他不敢去度过，他没有把握可以度过。眼下他所看的一幕，对于其本源的变化帮助巨大。这一幕看似简单，可实际上此刻亡灵承受的压力却是滔天一般。他额头溢出汗水，那汗水刚一出现，就立刻化作一片水汽，缭绕全身，使得他如同藏身于雾气内，若隐若现。他的火本源根本就不足以凝聚出本源真身，但他吸收了这天牛州的十六条支脉。更是吞噬了一条紫脉的火魂，尤其是吸收了紫脉魂内的火的意志，这一切的一切，使得亡灵的火本源拥有了自己的意志，使得他的意志要与这天牛州的火去争夺天地之火的操控。这种种变化与壮大，方才使得亡灵萌生了凝聚本源真身的念头。但这真身的凝聚却是极为艰难。此刻亡灵拼了全力，也只能做到凝聚出双腿的程度。那一丈火球，随着时间的流逝，慢慢的暗淡下来，火焰渐渐有了熄灭的迹象。其内那拥有真身四肢的朱雀一动不动，但却以肉眼可见的速度，慢慢的枯萎。这是火焰本源不够造成。王灵双眼金光一闪，身子一晃，直奔下方大地，刹那就踏在了地面的山峰上。右手抬起，向着地面狠狠的一按。这一按之下，王灵的神识轰然顺着右手散出，融入大地，顺着大地，向着四周疯狂的蔓延，千里、万里、十万里、百万里、千万里，直至无尽。这是王灵第一次在仙罡大陆如此疯狂的展开神识，笼罩如此庞大的范围。但尽管是这样，对于整个天牛洲来说，王灵的神识也只是覆盖了不到一成，甚至连半成的样子都不到。但这样的范围却是无限的接近了整个洞府界的大小，在这范围内一共存在了172条的火之脉，存在了两条地火子脉， 1 7 2条的火之脉魂，给我抽出来！王林仰天一声咆哮，其右手从所按的大地上猛地抬起，随着其手抬高，天地轰轰，大地颤抖，凡是被王林神识笼罩的范围内，所有的地火之脉全部震动起来。这一幕若是从高空以莫大的神通去看，可以清晰的看到，无尽范围内一处处山峦崩溃，一条条的火之脉龙魂呼啸而去。还有那不多的一片片平原，出现大量的裂缝，岩浆爆发，龙魂冲出；还有那一条条河流，刹那干枯，河道龟裂中崩溃，一条条龙魂飞舞，四面八方无法计算范围的大地
。此刻，这172条龙魂咆哮间，自被一股莫大的吸力牵扯，从各个方向直奔亡灵所在之的而来。群龙乱舞，他们的速度远远超过了修士，如缩地成寸一般，直接就出现在了亡灵与杜青所在的天空中。杜青神色呆滞，望着这一幕，似忘记了呼吸。他看到这一条条龙魂狰狞的咆哮，似要反抗一般。但最终却是无法摆脱那冥冥中出现的火的意志，不得不冲向亡灵上方那快要熄灭的火球内。在这股意志的操控下，他们轰然临近。这股意志是亡灵吸收了那子脉后拥有，属于他自己的火本源的意志。除了那主脉外，其余之脉子脉全部都要被这意志操控。轰轰之声惊天动地，却见那172条的火龙魂冲入一丈火球中，使得这火球立刻熊熊燃烧起来，其内幻化出真身双腿的朱雀，再次发出了今天的嘶鸣。这嘶鸣带着一股欢快，急速的吸收那170条龙魂的火本源之力。在这大量的吸收中，这朱雀的翅膀。慢慢化作了充满火焰印记的双手，四肢出现，只剩下身躯与插炉。亡灵的火焰本源真身就可以完全的凝聚出来。杜青身子连连后退，他虽说是局外人，但也同样感受到了这真身凝聚的难度。如此磅礴的火焰本源之力，居然还没有完全把真身凝聚出来，这一幕让他恐惧。难怪本源真身如此罕见，这种真身的凝聚太过艰难，且越是往后，困难就越大。也唯有如此的样子，方可凸显出本源真身的震撼。此人有七道本源，他。若是最终七道本源全部都凝聚出了真身，则此人杜青道吸口气，他不敢去想象亡灵在那山峰上气喘吁吁。他抬头望着那一丈火球，其内的朱雀已经凝聚了真身的四肢，但距离完美还差很多。两条紫脉龙魂，给我抽出！亡灵咬牙之下，双手同时按向大地。这一按之下，大地如浪一般起伏，传出轰隆隆的巨响。与此同时，在其神识弥漫的范围内，两个不同的方向。传来了两股极为强悍的咆哮波动，亡灵之东，一片数万年不化的雪山上，此刻山体震动，那雪瞬间融化，形成如海水一般的波浪，直奔大地而去。但却还没等流长太远，却是骤然在呲呲声中化作了一片白气升空。那白气内，一条地火子脉龙魂凝聚，仰天咆哮，直奔很远的地方。亡灵所在，亡灵之西，此地是一片内陆海，这海水被天牛洲包围，海浪轰鸣间，在那海底深处，有一条地底山脉，这山脉的样子看起来如同一条龙。此刻山脉轰轰。海水化作巨大的漩涡，急速的转动间，那山脉肆意震，使得海面海浪啸天而起中，一股魂的波动从山脉内散出，凝聚了无数海水，化作了一条海龙，冲出了大海。这海龙看似与火没有半点关系，但实际上每一滴海水内都蕴含了无穷无尽的火本源。随着那海龙升空后，其身一抖，顿时其身体那蓝色的海水刹那成为了红色，赫然化作了岩浆。这条岩浆之龙。咆哮直奔远处亡灵所在朔天地而去，这一切说来缓慢，可实际上却是瞬间。在亡灵双手从那大地上抬起的刹那，东西两个方向，咆哮惊天，那两个紫脉龙魂呼啸而来，四天空都被燃烧，除了两道长长的痕迹，那两条龙魂的狰狞让杜青面色大变。亡灵抬头，双眼内露出金光，其身一跃而起，直奔那两条龙魂而去。杜青，给你个机会，牵制一条龙魂半个时辰。亡灵话语间，直奔那海水所化岩浆之龙。杜青面色连续变化，咬牙之中，身子一跃而起。全身紫光弥漫，赫然化作了木头身躯，走向那另外一条紫脉龙魂。杜青修为度过七次玄劫，尽管还不是真正的空劫初期，但依然深不可测。若非是亡灵手段诸多，想要让此人折服，很是艰难。此人更是性格谨慎多变，且为达目的能屈能伸。如今为了巴结亡灵，此刻出手便是最强神通。却见其身体内紫光一闪，众之本源赫然扩散出来，那龙魂咆哮中周易接近杜青，顿时全身一震，四凭空增加了无数倍的重量，发出一声凄厉的惨叫，直接就从天空轰然落下。砸在了大地上，挣扎中不断的怒吼，可却无法挣脱出来。随着那紫脉龙魂的咆哮，杜青身体内立刻就有火焰似不受控制的扩散开来，仿若欲要反噬一般。这一幕被亡灵余光扫过，对于杜青的种植本源，亡灵有了新的认识，没有再去理会杜青。亡灵除了分出一丝神识提防外，全部精力都用在了那正咆哮而来的岩浆火龙身上。那紫脉火龙全身散发浓浓高温，更是在临近的过程中，许是与天地的气息摩擦燃烧，使得身体滑滋生了大量的黑烟滚滚，看去不像是火龙魂。反倒像是一条仙罡妖龙，在那被黑烟缭绕的火龙魂冲向亡灵的瞬间，亡灵一头白发飘动，身子向前一步迈去，右手抬起，掐诀之下向前一挥，立刻血光一闪，却见那血剑从亡灵手中凭空出现，化作一道开天血光，从上至下生生的斩向那紫脉火龙魂。这一斩之下，天地色变，轰鸣回旋间，血光碰到了火龙魂。发出轰轰巨响的同时，那火龙魂吃痛，咆哮中身子向后退缩，欲避开血光一剑，但那血光太过，几乎就是在这火龙魂退后的一刹那，从其身体上横扫而过，在一声凄厉的嘶吼中，却见那火龙魂的身躯赫然就被血剑横扫，斩下一截，轰鸣惊天。那是去了一截身子的火龙，连续后退。亡灵双眼寒光一闪，他此刻是凝聚本源真身的关键，不假思索向前一步迈去，左手虚空一抓，就把那紫脉龙魂的一截身子抓到。
向后一抛，落在了一丈火球内。那火球吸收了这一截龙魂，顿时火焰再次剧烈起来。其内那已然出现了四肢的本源真身，顿时有了凝聚出躯体的迹象。王林素如闪电，一闪之下就是千丈，刹那出现在了那退后中的紫脉龙魂上空。他动作行云流水，虽说没有如杜青那样一个本源出去就可镇压龙魂，但那一剑惊天，同样犀利。此刻在那火龙魂上空，王林右手蓦然抬起，金光万丈从其手心内扩散出来。那金光一闪。顿时就让不远处的杜青心神一震，在他的瞳孔内映出了王林手中那被金光缭绕的金印。此金印一现，莫说是那杜青，这区区龙魂立刻身子一颤，凶残的双目内露出恐惧之色。他本不愿来此，是被王林抽魂而来。此刻在看到那金印后，第一反应就是欲逃走，其身一晃，瞬旋就是万丈。远远看去，只能看到一个黑点。王林神色平静，右手向着远处火龙逃遁的地方一指，立刻金光剧烈的闪烁中，那金印呼啸而起。直奔远处而去，王林根本就不去看结果，转身看向那被杜青镇压的另一条火龙。就在其转身的一瞬间，远处传来一声使得大地震动的轰轰巨响，紧接着金光一闪，那远去的金印刹那呼啸而来，漂浮在王林身边。那金印内清晰的存在了一条缩小了无数的火龙，挣扎中发出绝望的嘶吼。这一幕看得那杜青心惊肉跳，不愧是大天尊制作的法宝，这威力！且看此人的神色，他显然是还没有施展全力。杜青眨了眨眼，连忙露出微笑，向着王林抱拳：“恭喜道友获得两条紫脉龙魂。”这本源真身差不多可以完全凝聚出来了。王林微微摇头，没有说话，而是右手抬起一点那金印，顿时其内龙魂被一团金光环绕而出，直奔一丈火球而去。那火球吸收了一条完整的紫脉龙魂，其内火焰轰轰，却见那拥有了四肢的本源真身，身躯以肉眼可见的速度凝聚起来。但在凝聚出了一半后，这火焰却是渐渐暗淡，慢慢的有了熄灭的迹象。王林眉头一皱，扫了杜青一眼，杜青不说，七窍玲珑心也差不多，立刻会意。右手抬起一指那被镇压的龙魂，在那紫脉龙魂挣扎嘶吼中，直奔一丈火球飞去。刹那临近，在碰触的一瞬间，那一丈火球爆发出了强大的吸力，疯狂的吸收龙魂内的火焰本源，在那龙魂的嘶吼下，最终消散，全部被火球吸走，吸收了又一条紫脉龙魂。这火球再次昂然，其内亡灵的本源真身，身躯的部分他可凝聚，在半炷香后，身躯完全的凝聚出来。此刻这火球内的本源真身，具备了四肢，具备了身躯，唯独头颅还是属于朱雀的样子。看起来很是有些诡异，但火焰的力量已经到了极限，那一丈火球轰然崩溃，化作点点火星，再次被这唯有头颅没有转化的真身体内。随着火球的瓦解，一股极为强悍的承压，从这没有完全成功的本源真身上扩散出来，笼罩八方。那杜青距离不远，被这威压一冲，暗自心惊。以他的修为，都有一种肆欲退后避开的冲动，足以说明这本源真身强悍。这还不是完整的真身，就具备如此威压。一旦完整后，杜青深吸口气，眼中露出了渴望。他也想凝聚出自己的本源真身，一百八十八条之脉，三条紫脉龙魂都无法完全凝聚出本源真身。这真身的难度实在太之，按照这种难度，难怪在洞府界中根本就没见过任何一个本源真身，以洞府界的资源根本就无法完成，哪怕一句都不可能。王林暗叹，本源真身的艰难，他此刻感慨很深。越是往后，需要的火焰本源就越多，这个头颅不知需要多少火焰才可凝聚出合。王林沉吟中，那半成的火本源真身向前一步迈去，化作一片火海，融入王林左眼。在其融入的刹那，王林的左眼立刻有了惊人的变化，在其左眼内没有了以往的火焰印记，而走出现了双瞳。那双瞳给人一种极为妖异的感觉，活动了一下头部，王林身子向前走去，在其身体移动的刹那，他的身后立刻就出现了一个虚影，似与其身体同步，但却看不清相貌。这突然的变化，顿时就让那杜青道吸口气。这莫非就是本源真身出现后的一变？影随身动，我在大魂门内曾看到过一次大魂门老祖，其出现时也是这样。身后似永远有一个虚影跟随，走到哪里都是这样，尤其是施展神通更是如此。王林眉头一皱，似有所察觉，本源真身凝聚后身体的改变，略一沉吟，却见他身后的虚影慢慢淡了下来，最终完全消失，不再出现。走吧，去苍龙宗，我要在那里居住一段时间。王林看了杜青一眼，杜青听闻此话，立刻精神振奋，脸上露出微笑，抱拳道：“杜某荣幸之至，王道友放心，我必定发动所有弟子。”寻找的火龙脉所在，更是让宗门的长老出动去抽出龙魂拿回，送给道友修炼。王林神色不露喜怒，缓缓点头，与杜青化作两道长虹，直奔远处飞去。二人身后，这大片的山峦下，那的火子脉渐渐枯萎，天牛洲内，两道长虹贯空而去，其速极快。尤其是杜青，此人修为本就高深，在这速度上自然要比王林快上不少。此刻前行中，余光在身旁王林那里一扫，内心有了不同的心思。此人到底是什么修为？看似空灵威风那个样子。可却能借我两世神通，且好像还没有尽全力。不过修为可以隐藏，但速度却同样是判断修为的一个标准。且看看他的速度能有多快。杜青不动声色，慢慢的把速度增加了起来，呼啸间隐隐超出了王林一些，且距离越来越大，也不能太过明显，略微看出一些就可以。牛津，我还要依靠此人去接触那大天尊。杜青也不敢过分，眼看王林似无法速度再快，正要放缓速度之时，却是双眼瞳孔猛地一缩，因为王林冰冷的目光落在了杜青的双眼内。与此同时。王林右手抬起，向前一挥
，似这丝林之中爆发出了一股绝代凶念，要撕碎他的身体一样。什么凶兽？杜青面色骤然一变，黑雾风，文王一闪而出，其狰狞的样子，巨大的口气。有一缩小后如山一般的身躯，还有那全身黑色的利刺，无不让那杜青心惊。杜道友，你速度太慢，要跟上。王林缓缓开口，身子向前一步迈去，踏在了文王身上。那文王身子向前一冲，眨眼不见踪影，急速之快，让杜青再次骇然。看着远去已然没有了踪影的王林与文王，杜青脸上露出苦涩，恨不能给自己一巴掌的样子，压下内心的骇然，展开全部的速度，急急跟了上去。此人身上法宝众多，本源众多，就连凶兽也都不凡，更有深厚背景，还凝聚了罕见的本源真身，招惹不得。攀比不得，杜青不断的安慰自己，可还是觉得颇为憋屈。奶奶的，凭什么老子就这么穷？真是不能比啊！杜青越想越是难受，飞了半天，还是没看到前方王林的身影。此人是天之骄子，和那些大宗派的真传弟子一样，我没法比。不过我杜青的一切，修为也好，法宝也好，大多是依靠自己获得的。虽说比不过他那么多，但此人的一切，我敢断定都是那大天尊所赐。哼，他运气好而已。杜青想到这里。内心才略有平衡。若是他知晓王林的身份与来历，知晓王林两千多年修道的艰辛，此刻怕是再没有半点平衡的念头。因为就算是他，若出生在洞府剑，给他两千年的时间，给他贪狼的气运，怕是也无法做到如王林这样。走出洞府剑，时间慢慢流逝，转眼就是半个月。在这半个月中，王林停顿了几次，等杜青赶上，连续飞了半个月，文王精神抖擞，没有丝毫疲惫。此文进化蜕变多次后，在速度上极为恐怖，甚至连那杜青都无法追得上他。且他在飞行中还可以吸收着仙罡大陆的气息，在身体中如修士一样自行吐纳。如此一来，他的速度是越来越快，比王林自身前行要快数倍不止。杜青在后神色颇为狼狈，这半个月的时间，他同样没有歇息，不断的疾驰。每次看到王林与那让他恐怖的凶兽似不知等了多久的样子，他都会郁闷不已，看向那文兽的目光更是带着无法置信。他这一生见过不少凶兽，但拥有这种速度者却是不多见。他之前不拿出那金印，就是在坑人。现在来看，他明明有不被我追上的手段，可还是故意让我追上。此人太阴了。杜青苦笑，又过了数日，在杜泽感觉疲惫到了极限的这一天，苍龙宗遥遥在目，望着苍龙宗，杜青看着身边很是从容，面不红，气不喘，始终在那凶兽背部打坐的王林，又看着其身下那凶兽似没有飞够，意犹未尽的样子，杜青不知道该说些什么了。在二人临近苍龙宗的一瞬，整个苍龙宗的弟子纷纷从各自所在之处走出，齐齐抬头看向天空，还有那没有被封印镇压的三个长老，更是一闪飞向天空。他们原本以为是老祖把那凶人擒住带回，可看到老祖气喘吁吁，王林神色从容的一幕后，却是一个个目瞪口呆，不知发生了什么。你们待着干什么？还不来见过老夫的挚友？这位可是老夫的至交道友，他帮我们苍龙宗大忙，老夫特意去请来感谢。陆青双眼一瞪，扫了一眼这些苍龙宗的弟子，双袖一甩，就把众人全部扫开。王道有请。青杜青脸上露出微笑，向前一迎。这突然的变故，让所有苍龙宗弟子一个个神色古怪。但老祖之威已深入他们心神，此刻纷纷沉默，看着老祖迎着那凶人去了远处宗门后山。有古怪，以老祖的性格，不说睚眦必报也差不多。如今这个样子，只能说明这个姓王的神秘人，就连老祖都颇为忌惮，故而才会引为上宾一样。那之前失去了双臂，此刻重新恢复了肉身的中年男子，目光一闪，内心分析起来，老祖很有可能与此人交过手，但却不敌另外两个长老。二人相互看了眼。均都看出彼此目中的骇然。苍龙宗弟子这里暂且不说，且说这杜青一路带着亡灵去了后山，此地虽说也被毁坏，但山体还在，其内洞府依旧，洞府内颇为奢华，头颅大小的夜明珠无数，镶在那里，把这洞府笼罩。抬头看去，如同星空一般，其内更是多间石室、炼丹、闭关等等修饰所需之物，全部应有尽有。王道友，此地简陋，还望海涵，先在这里居住几日，待山门重新修建好后，再换的歇歇。杜青脸上推己微笑，这石室他认为已经很好了。地面是海东石铺成，可以增强天地气息的凝聚。那夜明珠也不是凡品，化作星空的样子，可以让人感悟天地浩荡。还有那丹房内更是奢华，这里种种的一切都是他这多年来巧取豪夺而来。尚可，王林扫了一眼，不动声，死死。韩熙坐在了一旁，看向杜青，忽然开口：“杜道友，王某来自外州，不知这天牛州内那地火主脉在何处？天牛州太大，王林神识无法覆盖全部，短时间找不到主脉所在，需要消耗一定的时日，仔细搜索方可。”杜青一听王林此话，便知晓对方的心思，略一沉吟。他盘膝坐在王林对面，缓缓开口：“天牛州属火，此州地脉大多是火脉。传闻这一片片火脉连成一个阵法，镇压着一头天外之牛。此牛拥有莫大神通，在仙罡大陆之初被我仙族仙族斩杀，身体化作天牛州，元神被镇压在那火脉下。此事是传闻，真假与否，无数年来有诸多之人查看，但都没有线索。可是还有一个传闻，就是说这一条条地火脉不是仙族布置，而是那天外火牛的身体经脉所化。你要寻找的那地火主脉，按照这个传闻来说，是属于那火牛全身最大的一条贯穿身体的经脉。”此脉在大魂门有一处连接之地。杜青说这最后一句话时，声音忽然小了下来，且右手抬起，向着四周一挥，一片禁制封锁了四周。大魂门为东周九宗十三门之一，其内强者众多，法术莫测。谈论此门时，必须要进行一些防范，以防万一。杜青很是谨慎，低声说道。
我本源中有火，对于地脉感受较深。每次去往大魂门时，我体内的火焰都会被无限的压制下来，似在大魂门内有一股极强的意志笼罩，使得一切火力在其内都要屈服。根据我的分析，那里应该就是天牛洲地火主脉所在，甚至在大魂门中还有火本源达到了极强程度之修，且我还知晓大魂门的老祖青牛真人，此人修为高深。他拥有和你一样的本源真身。杜青说起这个青牛真人，神色露出恐惧。王林双目一凝，记住了这个名字。以我的修为，在大魂门内只能作为外门长老。且我有个同族的前辈是大魂门内门长老，有这层关系，再加上外门长老这个身份，苍龙宗才会受到庇护。王道友拥有大天尊所赐法宝，按理说大魂门必定将你奉为上宾。可若要动其地火主脉，怕是……杜青隐晦的开口。王林神色如常，对于大魂门，他只知道两个人。你可听说过大魂门内有两个弟子，名为樊山路、樊山梦？王林看向杜青。樊山梦，杜青神色一动，我听过樊山梦这个名字，他是大魂门的核心弟子，被称之为大魂门双教之一。道友认识他，听说过。王林目露沉思，话锋一转，又问了起来：“归义宗呢？此宗也在这天牛州内，如今与大魂门相比如何？”康仁毕竟修为不高，他所知道的事情自然比不过杜青。王林知晓不多，归义宗很强，如今隐隐压过大魂门一头。九宗十三门的排名，怕是会有所变化了。这归义宗这些年来出了一个叫做云逸峰的弟子，此人修为很高，且天资绝伦，如今是天牛州内除了老辈外，第一高手。我曾与此人有过接触，此人不凡。杜青想到了他所看到的云逸峰一剑横扫大魂门数人败退的一幕。说起这云逸峰，我倒是想起了一件事情。此人曾说，这天地间有人修道两千余年，修为深不可测。即便是他云逸峰，在其面前也不敢出剑。就算是东周四大天骄，在那人面前也不配称骄。此事当时掀起了轩然大浪，本有诸多质疑，但大魂门却是罕见的默认，就连归义宗内也没有出言解释。如今已过多年，此事八成有假，老夫就不信有人能如此。那杜青说着。没有看到王林在听闻此话后，双目内一闪而过的金光。这世间哪有人能修炼两千余年就能让云一峰这等人物不敢出剑？如此推崇，这种人物若真有，那岂不是早就名震先祖，被大天尊收为弟子去了？说着说着，杜青忽然话语一顿，似想起了什么，下意识的眨了眨眼睛，看向王林，他眼中瞳孔收缩，一个颇为大胆的念头突然从他脑海内迸发出来。这个念头让他倒吸口气，看向王林的目光露出惊疑不定。天牛州既然有地火脉，那么这附近其余州内。是否有地方存在了雷脉？王林避开了之前杜青的话题。这个杜某此生只去过云涛州、康阳州，还有中神州，范围只是整个东州的一半而已。在这三州内，没有雷脉所在。此事实在是不知道。不过在下可以代为打听，或许大魂门内有一些人知道也说不定。毕竟大魂门为九宗十三门之一，其内弟子外出历练，往往会把一切见闻全部告知宗派，这属于他们历练的一部分。杜青摇头，仙罡大陆无边无际，单单一个东州就很少有人全部去过。他这一生连同天牛州在内，共走过四周，已算不凡了。王林略一点头，眼中有沉思闪过。片刻后，他看着杜青，好似随意一般，徐徐开口：“东林宗在哪一州？”东林宗。杜青神色一凝，沉吟少起，缓缓说了起来：“东林宗同样是九宗十三门之一，其所在是东州偏北大圣州内。传闻此宗极为神秘，很少有弟子外出。”王林又问了几句后，便露出一丝疲惫之色。那杜青人老成精，岂能看不明白？连忙起身告退。临走前，他信誓旦旦：“道友放心，老夫这就发动全部宗门之力，寻找的火之脉子脉所在。若能亲自取其之魂，定会让宗内弟子拿来奉给道友。”杜青离去之后，如他对王林所言那样，立刻下达了一道道宗门之力。一时之间，以三大长老为首的三个大神通修士，分别带着苍龙宗弟子，向着三个方位散去。还有那被变成了木头、惩罚封印的长老，也被杜青放出，给了其戴罪立功的机会，寻找的火之脉子脉去了。王林独自盘膝在这颇为奢华的洞府内，被那夜明珠的光芒笼罩。整个人看起来好似身体外存在了一缕罗雾气缭绕，不真实起来。他双目沉思，始终存在，脑海中之前杜青的话语回旋。雷本源也需凝聚出本源真身才可，不能把全部希望都寄托在那东林宗的东林势力。毕竟七彩仙尊苏道的记忆，或许会存在一些夸大。雷本源若要凝聚真身，所需雷霆之力极为旁支。这仙罡大陆既然有的火脉，那么想必定有雷脉。不过眼下最重要的还是火本源真身的凝聚，说不得。那大魂门，我要亲自去一趟了。王林眉头略皱，大魂门在他看来。仿若一尊庞然大物，很难撼动。杜青说，那大魂门老祖修为深不可测，竟然也凝聚了本源真身。王林揉了揉眉心，暗叹一声：“我修为还是不够啊，不过也并非没有方如。”王林眼中露出金光，他想到了归义宗，毕竟那马姓老者知道玄罗与自己的关系。但很快，王林就放弃了这寻归义宗帮助的念头。这个念头未知性太多，且王林的性格也不愿行事假借他人之人，要靠自己虽有难度，而若我缩地成寸，可以在这仙罡大陆施展，也并非没有可能。王林沉吟中闭上双眼。不再去想本源真身的事情，而是散开神识，慢慢的寻找融入天地缩地成此的方法。这种神通对于在仙罡大陆王林此后行动极为重要，一旦能重新获得，王林把握会倍增。随着其神识散开，慢慢的散出了洞府，缭绕在四周的天地之间。但任凭王林如何尝试，都始终无法完全融入天地而去，他最多也就只能融入一丝而已。这一丝的融合无法挪移而去，
，一个人的神识根本就很难挤入进去。这里不像洞府界，在洞府界的天地没有那层隔膜，也没有那股压力。修士只要能感悟出缩地成子，大都可以融入天地而走。可眼下在这压力中，神识挤入不进去，自然无法融合，不能施展缩的成寸。王林隐隐明白，这股压力绝非只针对自己，而是这整个仙罡大陆全部都是如此。故而以那杜清的修为也无法做到。或许唯有修为再高一些，达到了一定程度的巅峰后，才可以强行挤入这股压力内，生生移动而去。数日后，王林尝试了多次，始终还是无法成功，但他没有放弃。王林的性格一向如此，越是艰难，便越是可以激起他的决心。他的神识在这苍龙宗内变化，不断的试图挤入这压力内。时间慢慢的流逝，转眼间便是一个月。这一个月的时间，王林如同闭关，但其神识却是呼啸中，使得苍龙宗留守的弟子纷纷不敢靠近后山洞府。杜清始终在苍龙宗内，在王林神识第一次散出时，他就有所察觉，但他看了许久，也想象不出王林到底在干什么。直至数日的观察后，他才恍然明白了王林的心思。这是要把神识融入天地，进而与天地融合后，以这种方法进行挪移，这根本就是不可能的。瞬移可以做到，但他的这种方式显然要远远超过了瞬移的距离。这种事情，唯有那些修为到了空劫威风的老怪们，对于仙罡法则了解很多，且修为可以抗衡压力，才可以做到。杜清摇头，慢慢也就不再去观察王灵的举动。一个月的时间，苍龙宗的弟子还不足以寻找到超出王灵神识范围的的火之脉子脉所在，就算是那四个长老也无法做到。他们还在继续向着更远范围接续寻找。王灵忘记了时间的流逝，盘膝中神识一次又一次。不知疲惫一般，不断的如尝试与天地融合，一次失败就两次，两次失败就十次，又是三个月过去，王林自己都不记得尝试了多少次，可结果还是依旧。四个月的时间，已经有苍龙宗的弟子寻找到了没有枯萎的的火之脉，但更多的弟子还是在寻找中，王林依旧执着的尝试，这缩的成寸，他必须要找到方法，否则的话。后续的一系列想法都将很难完成。杜清已经习惯了王林的神意缭绕在苍龙宗的天地，他看着对方每天都在无数次的尝试，似不甘心的样子，内心慢慢升起了不屑。只不过他绝不会表露在外，可内心的不屑却是越来越浓起来。这根本就是不可能的事情，此人太过倔强，白白浪费了这些时间。若这融入天地那么简单，岂不是人人都可以如此了？明明就是修为还不够，偏偏要如此，真不知道大天尊如何看重的他。愚蠢啊！杜清摇头，时间一晃又是三个月。王林闭关琢磨着神通，已经整整七个月的时间，他几乎忘记了一切事情。盘膝中，双眼通红，充满了血丝，神识更是隐隐带着烦躁。这一幕被杜清观察到，他不由得冷笑起来，真不知该不该说他自不量力。他即便有大天尊看重，即便法宝诸多，凶兽也不凡，可眼下的举动却是真的很自不量力。我倒要看看他还准备尝试多久，最后依旧无法成功时，表情会是什么样子。杜清眼中闪过轻蔑，但更多的却是嫉妒。怎么我杜清就没有大天尊看重呢？难道大天尊喜欢的都是这样愚蠢之人？杜清很是不服，七个月的时间，王林这在他看去很是愚笨的举动，慢慢也改变了杜清的心思。在他看去，这王林似乎脑子有些问题。王林所在的洞府内，他眼内血丝更多，连续七个月的神识扩散，没有丝毫的休息。即便是他也有些承受不住，但他还是没有放弃。此刻的他，看似还在不断的尝试与天地融合，但实际上他是在逼自己。准确的说，他是在以这种方式。催动与其心神相连，在那虚无层内时刻中成长的分身。王林在之前尝试了数日后，就明白，以自己的修为，即便是尝试十年、百年乃至更久，也决然无法撼动这股天地压力。但他还有最后的手段，那就是这正在成长的分身。此分身在仙罡法则内诞生，甚至可以说其本身就是法则的一部分。如此一来，神识能否融合天地，关键的重点就落在了其分身上。不过在王林的心神感应中，其分身已然沉睡，无法被唤醒。想要其苏醒，必须要非常的手段。故而这七个月中，王林不断的散开神识，使得自己疲惫不堪，甚至元神慢慢有了枯萎的痕迹。在这第七个月的最后一天，王林元神因没有丝毫补充，出现枯萎痕迹的刹那，突然他的双眼内露出了明亮至极的光芒。与此同时，在那洞府界与仙罡大陆之间，那无边无际的漆黑虚无层内的某处，一个漂浮在虚无中的巨大的石壳内，盘膝打坐沉睡的王林分身，突然身子一颤，猛地睁开了双眼。在这分身双目睁开的一刹那，苍龙中内那带着不屑与冷笑。准备看王林笑话的杜清，蓦然间神色一变，再次露出了阔别七个月的骇然。他猛地站起身子，神色近乎呆滞，似如今所察觉的一幕，让他忘记了呼吸。这，这不可能！杜清的额头密出了冷汗，他呆呆的望着后山洞的所在，那里王林缭绕了七个月的神识，在方才的那一瞬间，骤然消失。这种消失，不是收回，而是真正的无影无踪，似与天地融合在了一起。这种变化太过突然，那杜清根本就无法想象，甚至连半点心理准备都没有，几乎就是在他抱着看笑话的心态，随意的一扫中，突然发生。短暂的呆滞后，杜清身子一晃，直接冲出所在之的，神识散开，直奔那后山洞府而去。在那洞府内横扫一圈的刹那，杜清的身子剧烈的颤抖起来。没有，没有，洞府内盘膝打坐七个月的亡灵消失了。亡灵的消失，杜清没有丝毫的察觉，可以说就是在他的眼皮底下，如同蒸发一般。没了，这不可能啊，这没有道理。杜清此刻站在后山的山峰上，脚下一片青草，他神色更为呆滞，喃喃中他使劲的揉了揉双眼，不甘心的再次散开神识，缭绕四周
眼中的骇然极为浓郁。他忽然觉得，这七个月自己好像在做梦一样。你是在找我吗？就在杜青怎么也寻找不到王林，甚至内心无法接受这样事情的刹那，一个平静的声音在他的身后悠悠而起。杜青身子蓦然一颤，猛地转身，双眼瞳孔直接收缩。他看到了自己的身后，一身白衣，神色从容，没有半点狼狈的王林站在那里。在王林的身后，似还有一层层若隐若现的波纹回荡，很快就看不见了。你你，杜青下意识的退后几步。王林的出现太过诡异，他没有丝毫察觉，甚至若是对方再方才出手。他很有可能会被重创，更是从亡灵身上四散出了一股天地的寒气，这股寒气被这苍龙中的气息一冲，便慢慢消散开来。但给那杜青的感觉，依旧是如寒风扑面一样，眼中的震撼与骇然，化作了一股恐惧，使得亡灵此刻在杜青眼中变得无比的神秘可怕。没什么，宗门弟子大都回来了，找到了不少的支脉子脉，还取回封印了一些支脉瓣。杜青勉强压下染心的震惊，连忙开口。亡灵随意的看了杜青一眼，在他的目光下，杜青下意识的低下头，送到洞府来吧。亡灵缓缓开口。身子向前一步迈去，化作一道长虹离去，回到了洞府内，直至亡灵离去后，杜青内心松了口气，但他的疑惑却是因亡灵离去时所化掌虹，再次弥漫于心神内，绝不可能，他应该没有融入天地，否则的话，方才气离去一闪就可，他之前气息消失，这一定是瞬移，没错，就是瞬移，此人必定是不断的失败后，脸面有些挂不住，故而以这种方式结束。杜青越想越是正确，神色也慢慢平静下来。甚至感觉有些好笑，尤其是想到自己方才的一幕，明显是自己在吓唬自己一样。我就说嘛，融入天地这种事情，他根本就做不到，自不量力。杜青内心冷笑，更加笃定。大袖一甩，正要离去，忽然他的身子巨震，双眼死死的盯着亡灵方才所在的那片草地，眼睛直了起来，更是有萧天的骇然，疯狂的涌现出来。他脑海内轰鸣不断，如同无数雷霆炸响，眼前的一切全部消失，只有那方才亡灵谋战的那片地方清晰。许久，杜青面色惨白，下意识的后退几步。看向后山洞府的目光露出恐怖与复杂之色，在他不远处，王林之前所站的一片草地上，有一些不多的青色的积雪，在那阳光下散发出阵阵金光，且慢慢的融化起来。整个天牛洲，唯有极西之处的天山才会有这种青色的雪，而天山距离苍龙宗一个来回的时间，就算是杜青全力疾驰，也需要约数月。天山之雪，此人天骄。杜青在那里沉默了很久很久，喃喃了这一句话，在这句话说出的一刹那，他对王林这七个月的一切不屑与轻蔑，全部烟消云散，取而代之的。则是无尽的神秘与莫测，隐隐的，他对亡灵已然产生了恐惧，这与修为无关，而是对于未知的神秘产生的一种心神的可怕。后山洞府内，亡灵拍了拍衣衫，弹去了其上沾染的寒气，寒息坐在了那里。七个月的时间，他终于唤醒了虚无层内的分身，在其分身苏醒的一刹那，亡灵感受到了一股说不出的明悟，从遥远的分身那里，通过心神传道而来，笼罩在了自己身上的瞬间，那困扰亡灵的天地隔膜骤然松动开来，四其内存在的仙罡法则，在那一刻被亡灵清晰的破开，如同消失了一样，种种明悟在其心中浮现。可看似清晰，但仔细一想却又模糊。王林知道，这是因为他的分身还处于成长之中的缘故。一旦分身完全壮大，有关这仙罡法则的一切，王林都可以清晰无误。与此同时，那股磅礴的压力也在那一瞬间如同冰层融化，撕裂开了一道道无形的缝隙，使得王林的神识在眨眼间就完全的融入进去，而不再是如之前那般强行挤入。这一切全部都是因为其分身在神识融入天地的一刻，王林的身体消失了，同样与天地融合为一体。在那一瞬间，他找到了在洞府戒缩的成寸的感觉，这种感觉。对他来说已经久违了。心念一动中，他在那一刹那出现在了此州的天山，看到了漫天飘落的青色雪。这第一次缩地成寸，王林没有方向，而是随意迈步熟悉一番。但他回苍龙宗之时，却是内心存在了苍龙宗的样子，清晰的出现在了苍龙宗后山。杜青的身后，一来一回，不足半炷香多的时间。若非是那脚下无意带来的清雪，就算是杜青也无法知晓，王林曾去了天山，分身刚刚成长的这些日子，就可以带给我如此强大的助力。若是时间再长一些，我的这具分身将是最强之体。王林内心对此早有明悟。该走到了去大魂门吸收的火种脉的时候了，在这之前，我要先把其余之脉子脉吸收一番，看看最终能把火本源真身凝聚到什么程度。对于自己的那具火本源真身，王林知道，越是后面就越艰难。那头颅的凝聚，所需的已然不是单纯的火本源，更多的是一股火的意志。杜青在半个时辰后过来拜见，拿着其宗门弟子取回的一些的火魂，更有一张完整的天牛洲地图。这地图内多个地方被标记出地火之脉子脉的存在。王林没有客气，直接就把那些取回的的火魂吸收。不过，因其内蕴含的意志不多，对于本源真身凝聚帮助不大。但那地图预检却是对王林很有作用。接过预检，王林便与杜青告辞。杜青知小王林所谋之事，此事他无法参与，但同样也不会去通风报信。卓静对于王林，他还是有所图的。更主要的是，王林临走前，向他看去的一眼内，平静中没有丝毫情绪的波动，但其脉步中脚下波纹回旋，身子在杜青面前骤然消失的一幕，却是比任何威胁的话语更有震撼。杜青心神震动，看着王林消失，许久长叹一声：“杜道有所帮之事，王某记住了，日后若有机会，定回报于你。”王林走后。其声音在杜青耳边回旋。王林离去的第七天，整个天牛洲内一处处地火子脉轰鸣崩溃，阵阵火焰的波动在天牛洲弥漫，似乎就连天地的气息中
，也存在了炙热的感觉，呼吸进入体内，隐隐产生一丝烦躁。这种事情随着在天牛州诸多地方陆续出现，慢慢引起了天牛州内各个宗派的注意，也派出了大量的门人弟子，亦或者各宗长老亲自外出查探，只是却没有丝毫的线索。他们往在感到子脉崩溃的地方时，所看竟是一片废墟。半个月后，天牛州某处被黑雾缭绕的山峰，这里曾经有一个宗派，名为七道宗。王林的身影从那黑雾山峰内走出，神色往畅。这里他是一定要来的，在这里他似可以感受到洞府界的气息，还有那旋罗多年的等待。走出了黑雾，王林回头看了一眼那雾气内的山峰，沉默了半晌，轻叹一声，转身离去了。司徒、清水，还有李倩梅，还有那些转世投胎的你们，如今在哪里？王林离去的背影。很是萧瑟，透出孤独。一天后，天牛州极西之地，大魂门笼罩的范围内，天山所在。那青色的雪花飘落中，一个身穿白衣的白发青年站在天山顶，目光穿透飘落的雪花，看向山的另一层。天牛之西，站在这里，这青年隐隐可以看到远处山峦无数，在那最深处，一座赤红色的山峰直插云霄，遥遥在目。大魂门，那白发青年喃喃。双眼露出金光，大魂门坐落在群山之间，那直冲云霄的山峰弥漫了赤红色的光芒，远远一看仿若是一座正在燃烧的火焰山，更是在此山的外围，天地有波纹回荡，那波纹内似存在了一股来自灵魂的力量，隐隐幻化出无数凄厉之魂，发出无声的嘶吼。这里就是天牛州最强的两个宗派之一，大魂门。天山之上，清雪飘落，一片片落在王林的身上、头发上、地面上，他站在那雪中，看着远处，一动不动。从这里目光看去，那大魂门的山峰似并非很远。可实际上，即便是飞行，也往往需要数日才可。之所以会出现这样的错觉，除了天山之高外，还有那大魂门散出的波纹造成的视觉差距。许久，王林闭上了双眼，其神识缓缓散开。慢慢的，他隐隐感受到，在那大魂门的群山之下，有一条整个天牛州的的火主脉，此脉散出无数支脉，铺展在了整个天牛州的地底深处。且在这主脉上，存在了一股惊人的火的意志。这种意志不容半点侵犯，唯独在这大魂门的山峰所在之处，这股意志削弱了大半。更是在那大魂门山峰下，这主脉从地底深处透出地表。与其说那山峰是大魂门的山门，不如说那里是露出地面的的火主脉所化。这一切并非是人为神通造成，而是天地造化自然演变。只能说大魂门选择的山门之处很是巧妙，更是在那大魂门内有磅礴的生机缭绕。王林在外粗略一扫，这无边无际的群山中存在了不下十万修士，十万修士数量众多，可隐藏在群山内，却是不见踪影。更是在那群山中存在了一股股极为强大的本源气息，那代表了一个个踏入第三步的大能。仙罡大陆的大魂门的确很强，此门一宗之力就可横扫洞府界了。王林神色平静，目中露出沉吟。若非是火本源真身的缘故，王林不会去招惹这样的庞然大物。但如今这大魂门下的地火主脉对王林极为重要，即便是虎口拔牙，王林也要尝试一番。他这段日子已经吸收了不少紫脉，慢慢的体内火焰本源已然达到了一定程度的饱和，再无法对真身起到作用。这一点他之前便有了心理准备。毕竟这种所谓的大补，实际上与修士的丹药类似，同样品质的丹药一旦吞的多了，效果自然越来越少，直至完全没有了作用。除非可以吞下更高品质的丹药，比如这条的火主脉的意志。微闭双眼，王林身子向前一晃，无声无息间，没有半点长虹幻化，其身飘然从天山而落，直奔大魂门而去。其行走间身影闪烁，每一次闪烁都是无尽距离，仿若瞬移一般，急速的接近。数个时辰后，王林走过了修士往往需要数日的路程，看到了大魂门所在的群山之外，在这里，那天地间魂的波动越加密集起来，隐隐出现无数排异之力，阻止王林进入其内。可惜鬼脸幡在储物空间无法取出，否则的话。说不定可以借着鬼脸幡进入大魂门。王林身子停顿平来，看着不远处的群山，还有那群山中的赤红山峰，轻叹一声，他全身的气息在这里已然完全隐匿起来。不露半点，整个人看起来如同一个凡人一般。盘膝坐下后，王林闭上了双眼，等待起来。在其盘膝坐下的一瞬间，他的身体慢慢模糊，最终化作了一道烟丝，飘忽不定，缭绕在一旁。大魂门这样的宗派，其山门的禁制大阵极为厉害，非其宗门弟子只怕刚一碰触，立刻就会被大魂门察觉。想要进去，必然需要等其内弟子有人外出后，山门阵法出现波动时才可。若是寻常修士，或许会选择融入大魂门外出的弟子身体内，以此进入大魂门。但这种方法存在了一些弊端，尽管看似很好，可实际上大魂门宗明内有魂之一字，显然对于魂的理解极为透彻，否则也不可能会有那多重幻术的神通存在。如此一来，融入其弟子体内进入大阵，很有可能王林还没等查出端倪，就被那阵法发现了身份。这样的尝试只能有一次。王林不愿如此冒险浪费掉，他宁可相信自己的修为与对禁制的理解。他需要的只是那大阵出现波动的一刹那。三天的时间一晃而过，这三天中，大魂门群山外的阵法一共有三百一十四个弟子进进出出，阵法波动了三百一十四次。每一次波动，王林所化的烟丝都没有轻举妄动，而是不断的观察以及对手禁制的理解，寻找这阵阵的破绽。毕竟在王林身上有极为罕见的禁制本源存在，他没有焦急，他有足够的时间与耐心，平静的继续观察着。时间又过了七天。七天中，近千次的弟子进出，近千次的阵法波纹晃动。慢慢的，王林看出了不同，这阵法的波动以弟子的身份不同而变化。更是在这一共十天的时间内，王林看
，其灵魂若比喻成火，都极为旺盛，轻易不会出现波动。十天的时间，王林还是没有出手，他继续观察了下去，直至又过了十天后，这一日，一个外出的大魂门弟子带灵进群山阵法。身子融入进去，阵法出现波纹的一刹那，王林所化烟丝骤然冲出，这烟丝无形，刹那就出现在那弟子进入阵法的身子旁。此刻阵法波纹回荡，那弟子身体完全融入进去的一瞬间，王林所化烟丝蓦然的钻入进去，在其钻入的一瞬，王林的禁制本源扩散，抵消那阵法的同时，更是快速的模拟他这二十天所看的一切弟子。短短的数息，模拟变化了数百次以上，直至那弟子身影从阵法内出现，没有半点察觉的向着群山飞去时，王林所化烟丝同样进入到了阵法内。他的进入没有引起那阵法丝毫的变化，亦或者说，那一切的变化都被隐藏在了之前那弟子入阵泛起的波纹内，无声无息。王林所化烟丝在这群山中慢慢飘去，一路上他看到了不少大魂门的弟子，一个个来去匆匆，没有发现王林的存在。王林很是谨慎，飘行中时而停下，慢慢的向着那群山深处的赤红色山峰接近。越是临近，一股的火种脉的气息就越加清晰的传入王林心神。眼看距离那赤红山峰还有不远的距离，远处天空有三道长虹呼啸而来，那长虹内有两女一男三人。这三人直奔那赤红山峰，王林无暇去查看。像这样的长虹，他这一路看到了太多。但就走这时，突然从那赤红山峰内，蓦然间有一道神石轰然而起，向着山下急速蔓延，刹那就覆盖了大半。这神石极为强悍，绝非寻常修士可以拥有。这是度过了九次玄劫，真正的踏入到了空劫初期的强者所散。且那神石略有阴柔，这一点若非拥有一定的修为，则很难察觉。王林在感受到那神石的一刹那，就立刻判判断出，这是一个女修，其神石扩散太过突然。若非王林时刻谨慎，怕是惊慌之下顿时就会被发现。几乎就是在那神石扫来的一瞬，王林所化烟丝蓦然向后倒卷，几乎就是与那神石与同样的速度，一个扩散，一个后退，堪堪避开。只是这神石呈扇形铺展，横扫之下，以那赤红山峰为中心，向着四周扩散。王林即便可以避开一时，但用不了多久就会被察觉到。且在这神石横扫的一瞬，大魂门的群山大阵立刻波纹回荡，顿时封锁起来。这一幕变化让王林大吃一惊，难道被发现了？王林来不及多想，此刻那神石呼啸而来。眼看就要将其笼罩，在这一刹那，王林急急后退，四壁无所避，他不假思索，直奔那天空从远处飞来的三道长虹而去，以最快的速度，直接就冲入那三人中的男子身体内。之所以进入的是这男子体内，与修为无关，而是因为那神石是一个女修所散。按照王林的判断，修为到了这种程度的女子，大都高傲，对于男性弟子的身体，应该不会太过仔细搜寻，毕竟搜寻之下，与看到赤身裸体没有区别。几乎就是在王林所化烟丝进入那男子体内的一瞬，那神石呼啸而来。从这男子身体内一扫而过，没有停留，直接扫过后，向着远处铺展开来，把这群山全部覆盖后，这才慢慢的散去。群山大阵，在这神石散去后，也不再封锁，而是重新运转开来，并非是察觉到我的存在，而是这大魂门有大能之辈不定时散出神石防范的习惯。王林在那男子身体内凝聚在一起，化作了一个气旋，被其禁制包裹，愣着干什么？还不跟上？要是耽误了给诸位师姐送去解魂果的时间，我们可担待不起。王林沉思中，听到那男子身边的一个女修呵斥的声音，那男子神色有了慌乱，连忙低声称是，与那两个女子化作长虹，向着赤红山峰飞同。王林在那男子身体内，正要离去，忽然内心一动，保持气旋的状态，随之一同而去。许是因为刚刚有神石扫过的缘故，这三人前行时，再没有遇到丝毫的神石盘查，很是顺利的接近了那赤红山峰。我们要速度快一些，延鸾老祖这里送完，还需要去其他的主峰，耽搁不得。宋英，我们去前面等你，你送完后跟上来。那之前说话的女子声音传来之际，她旁边另外一个女子点头称是，三人分散开来。那叫做宋英的女子直奔赤红山峰，另外一女与王林栖息所在的那男子则改变方向，绕开了赤红山峰，去了远处。王林毫不犹豫，化作烟丝从那男子身体内散出，刹那就缭绕在了那叫做宋英的女子衣衫上，随之一同向着赤红山峰飞去。这叫做宋英的女修年纪看起来不大，相貌很是秀美。身体上还有一股四处子的清香，他化作长虹，很快就来到了赤红山峰。在那山峰外，他身子停顿在半空，在他瞄身前，有一片模糊的光幕，起到防护的作用。这女子王手抬起肩，一枚红色的玉简出现，拿着玉简正要按向身前光幕的一瞬，王林缭绕在其衣衫上的烟丝，立刻分出一部分，直奔那玉简而去。在其向前按去的过程中，展开了全力，极快的研究此玉简内存在的禁制。阵阵轻微的咔咔声从那玉简内传出，片刻间，随着这玉简按在光膜上，其内王林的神识蓦然收回，光幕一晃，慢慢化作水波的样子。那女子收起玉简，身子向前迈去，踏入进了光幕内。在其身子进去的一刹那，其衣衫上王林所画的烟丝急速扭曲，以其禁制本源模拟出了一个玉简的样子，无声无息的进入到了这光幕内。在进入此地的一刹那，王林心中升起兴奋之色。这光幕内存在了大量的火本源之力，弥漫之下，似一个呼吸都可以让自己的本源壮大一丝。但同样的，在这里存在了一个修为到了空劫初期的女修，此人足以让王林忌惮。他没有立刻离开这女子的衣衫，而是继续栖息在内。这女子似对这里的火热之力有些不适应，刚时进来就香汗淋漓。她快速的飞出，在这赤红山峰上，向着一处处洞府所在，送去一种名
，他纷纷送去那仙果，每一个洞府内都有一股生机弥漫，其内都存在了一个大魂门弟子。不多时，这女子来到了最后一处洞府外，她站在那里，此刻已然被热浪熏的汗水打湿了全身。师姐，解魂果送来了。这女子声音略有虚弱，在那洞府外恭敬的开口：“放下吧。”一个轻柔的声音从那洞府关闭的大门内传出，这声音落入王林耳中，让他立刻心神一动。是他，王林略一沉吟，吞那香汗满身的女子拿出九个青白色、散出阵阵寒气的仙果，放在地面上的一刹那，其所化烟丝从这女子衣衫上离开，缭绕在了一个仙果外的叶片上。那叫做宋英的女子抱拳，恭敬的转身离开，飞出的光幕消失不见。与此同时，这洞府大门缓缓打开了一道缝隙，一股吸力卷着地面上的解魂果，被吸入那大门缝隙内。随后，洞府之门闭合，洞府内被一片银光缭绕。那犀利卷着仙果，在进入洞府后，被放分了一旁的石桌上。不远处，一个穿着粉衣的女子盘膝坐在那里，其相貌极为美丽，更有一种气质缭绕、风华绝代一般。此刻，她皱着眉头，有些低沉。她并未吐纳，而是看着前方，不知在想些什么。王林所化烟丝藏在那仙果的叶片上，看着那粉衣女子，同样沉吟起来。许久，这粉衣女子轻叹，闭上了双眼，似欲打坐吐纳。但就在这时，突然在其心神屯出现了一个平静的声音：“凡山路。”在这声音出现的刹那，这粉衣女子猛地睁开双眼。其衣衫下的右手更是隐隐一颤，蓦然抬起，直接向着前方一挥。这一挥中，立刻一片妖龙的雾气凭空出现，缭绕在四周，将这洞府完全封死。王林，你在哪里？樊山路深吸口气，看向四周。他尽管神色看似淡定，但那之前右手的好斗，却是将其内心的震动表露无遗。王林没有立刻现身，而是看了一眼那被樊山路挥出的妖龙雾气。这雾气很是玄妙，其作用是封死一切气息，使得外面无法感受得到。这一点。是凡山路下意识的行为。王林习惯从细节看全面，此刻略一沉吟，便从那仙果叶片上散出烟丝，在那凡山路的身前凝聚出了身体。好久不见，王林脸上露出微笑，看向凡山路时，余光随意的在那浓浓的雾气上一扫，看到王林，凡山路正在那里。许久，脸上同样露出微笑，的确是好久不见了。没想到你居然来到了这里。这雾气是我大魂门核心弟子闭关时散出，一旦雾气出现，师尊短时间就不会轻易神识扫来，这里就会安全。樊山路脸上的微笑很是开心，能在这里遇到王林，很是出乎他的一颗。但他内心对于王林的感激，却是依旧没有随着时间消散。那洞府界的一幕幕，已经成为了他人生中的一部分。若非是王林，他也不可能回到家乡。且对于王林，樊山路很是钦佩。王林索性盘膝坐在一旁，听到了樊山路的解释，更是观察到了对方的神色。王林略有放心，但谨慎还是依旧存在。若是这樊山路有什么其他的心思，王林会毫不留情的出手。你还是那样谨慎，不过尽量也好。待仙罡大陆，就需要谨慎一些，方可生存下去。樊山路含笑看着王林，我三年前与归义宗的云逸峰曾见过，还提起到你。按照道理说，你阴谋早就进入到仙罡大陆，可是却从未有过听闻，还以为你出了变故，或者是在距离此地很远的地方。没想到今天居然在这里与你遇到。樊山路眨了眨眼，轻笑起来，途中出了一些意外，所以来晚了一些。能看到你，我也很高兴。王林狡作一笑，在这陌生的仙罡大陆看到了故人，的确是一件很难得的事情，让王林不由得有了一丝亲切。实际上，那凡山路也是如此。在看到王林后，升起了亲切之意。他毕竟大半生都在洞府，与大魂门除了名义上的关系外，已经很是陌生了。说吧，你来大魂门，更是来到我的洞府，定是有原因的。若有需要我帮助的地方，我会尽力。凡山路之前神色上的低沉，在看到王林后一扫而空，取而代之的则是真诚的喜悦。凡山路的喜悦，王林可以感受得到，内心弥漫一丝温暖，微笑中略一沉吟，低声开口：“我需要这里的的火主脉来修炼一门神通，可能会对这里的主脉造成影响。”凡山路被路思索许久之后，点了点头：“无妨。”我可以带你去这里的的火闭关之地，那里是最接近的火脉的地方。师尊那里好说，他长期闭关，只是不定时散开神识而已，且短时间不会对闭关的弟子探查，以免造成影响。主要是我姐，她也在这岩脉山上，不过她现在被师尊看中，应谋不会轻易走出。这样吧，我古纳的火势陪你，对外则说我在闭关，不过时间不能太长，否则会引起探查。樊山路话语利落，很快就有了主意。这样的话，会对你有所不利。王林沉吟，缓缓开口。樊山路听到这句话，神色露出柔和，轻抚中摇头，没事。师尊一向护短，我多有分寸。王林神色凝重，起身向着樊山路一抱拳，沉声道：“多谢，不用谢啊，我还要谢谢你呢。要不是你，我也回不到仙罡大陆。”樊山路微笑起身，事不宜迟，我们现在就去，还要委屈你隐藏在我身上。樊山路说着，俏脸微红。王林点头，身子一晃，化作烟丝，融入在樊山路的衣袖内，缭绕在他的皮肤上。如此一来，若是这女子有计谋异动，王林也可立即察觉。他的谨慎不会因人、因地点、因话语而有丝毫的改变。樊山路整理了一下衣衫。待面色恢复正常后，玉手抬起向前一样，立刻那朦胧的雾气消散。他身子一晃，便走出了洞府。一路他没有丝毫停顿，不疾不徐，渐渐向着此赤红色的山峰下方一处极为庞大的洞府而去。那里就是最接近地火主脉，其师尊开辟出来，专门为弟子炼制的一处闭关所在。樊山路一路走入那山峰下方最大的洞府内，没有遇到丝毫阻拦。途中即便是遇到在这里打坐的同门，在察觉是樊山路后，也均都
让其顺利的进入洞府，踏入到了那洞府最深处，一间封闭的石室外。这石室的门是赤红色的，散发出无尽高温。寻常修士一旦接近这里，立刻身体内的血液就会自燃烧一样，更不用说在其内闭关了。准确的说，这石室是从地火主脉内生生开辟出来，在其内打坐，就等于是在那地火主脉的体内打坐一样。这里并非是只能修行火本源，在这地火主脉的意志下，除了水本源外，其他一切虚实本源皆可在内修炼，主要是借这股火焰抑制挤压，形成一股压力。如此一来。可以达到一种类似时间改变的效果，在其内修行一日，因这股压力的存在，往往相当于在外多日。此时是是这岩脉峰中最宝贵之地，唯有核心弟子方可进入。这一切事情，樊山路在临近时传音给了王林，此刻站在那石室外，樊山路右手抬起向前一挥，却见那赤红色的大门缓缓开启，露出了一道可以通人的缝隙。在那缝隙出现的刹那，一声低吼咆哮从那裂缝中疯狂的传出，紧接着一片火海从那缝隙内扩散，化作了一条火龙的样子，向着樊山路吞噬而来。樊山路目光一闪。在那火龙来临的瞬间，轻声开口，发出了一个奇异的声音。此音一起，那火龙立刻身子一颤，在樊山路身前崩溃，化作点点火星，向着四周散开。樊山路再没有犹豫，向着那石门裂缝一步迈去，直接就踏入到了这石室内。随着其进入，那石室的门缓缓闭合起来。在这石室火龙变故出现的一刹那，这岩脉峰的最顶处洞府中，一个穿着洁白道袍、看起来约三十许岁的少妇，蓦然正盘膝中睁开双眼。这少妇相貌极为惊艳，足以让一切人看到后怦然心动。她眉若弯月，眼如凤鸾。额头上还有一些闪亮的五星晶片贴着，很是迷人。他似随意的向前，目光一扫，其神识呼啸而起，在这山峰下方时室外弥漫，可却没有深入进去。一扫之后便收回。这是罗回来后第一次去那里闭关，对他来说这样也好，可以忘记那些烦恼的事情。这少妇正是樊山路的师尊，在这少妇对面还有一个相貌与樊山路很是相似，但却明显冷冽几分的女子。这女子王林同样熟悉，她正是樊山梦。她睫毛一颤，慢慢睁开双眼，沉默了片刻后，内心暗叹，再次闭目打坐起来。山峰下那石室内。樊山路刚一进入，立刻就感受到一股热浪扑面而来，顿时额头密出汗水。这热浪还是其次，在这石室中存在了一股来自四面八方的意志，这意志极为强悍，化作了一股压力。凡是踏入进来者，立刻就会被这压力笼罩全身，需立刻盘膝打坐，先行熟悉才可。这石室我无法走入太深，已经很久没来，只能在这里等你。樊山路话语中，其衣袖内一缕烟丝飞出，化作亡灵的样子，站在了一旁。亡灵刚一现身，顿时四周的热浪呼啸而来。但就在临近王林的刹那，王林张头猛地一吸，顿时那些热浪齐齐被王林吸入口中。王林神色如常，那吸入体内的热浪立刻化作一丝丝的火本源，滋养王林全身。果然是主脉所在，仅仅是这一口热浪，就相当于十多条支脉了。王林目光一闪，他要的就是这个地方。玩看这石室，此地并非正方，甚至也不能说其为石室，这是一个长条形状的地方，四周墙壁全部都是赤红色，越走向深处，那红色就越加惊人，一丈为一种程度。此地共有三十七丈，你可根据自己的需要选择吸收的位置。樊山路这么一会儿，汗水就几乎打湿了衣衫。他盘膝坐在门边，轻声开口：“三天后你自己离去就可以，我在这里可能时间会长一些。这样一来，就算引起了一些变故，也可不会对你造成太大影响。”王林向着樊山路一抱拳，转身直奔此地深处。他一晃之下就是二十多丈，落地的一刹那，四周那浓浓的火焰之力呼啸而来。但刚刚笼罩王林，却是立刻被他全部吸收进入体内，再次一步迈去。王林来到了第三十七丈的位置，这里是这洞府的最深处。盘膝一坐，护林双手掐诀，没有金毫浪费时间。直接就按在了两旁的地面上。此时的他可以说是在那地火主脉的体内去吸收其意志与火本源之力，且还在那强者众多的大魂门中，真可谓是虎口拔牙一样。樊山路望着王林身影远去，目光被那赤红色的墙壁内散出的高温扭曲，慢慢看不清了。许久，他轻叹一声，闭目打坐起来。再说王林，他双目闪烁，放在两旁地面上的双手下，一股股火焰本源之力呼啸而起，直奔其双手而来，疯狂的冲入体内。渐渐的，王林的身体被火焰弥漫。三天后，他的气息全部消失，与这的火主脉融为一体。很难察觉，至此，他的神识才缓缓散开，顺着身体穿透这石室，直奔这的火主脉的深处而去。火本源，王林的身体已经饱和，吸收再多也无法凝聚本源真身。他要做的是去吞噬那的火主脉的意志，唯有吞噬了那股意志，成为这天牛州的火之主后，王林的本源真身才可以彻底的凝聚出来。这一次一定要成。王林神识在这的火主脉内化作了本源真身，那头颅仍然是朱雀的真身，尽管看起来有些诡异，但从其身体内散出的本源之力与那股火的意志却是极为惊人。在王林神识看去，这的火主脉分明就是一条无尽范围，盘卧在大地深处的庞大火龙。此龙身体上散出苍杂腐朽的气息，似存在了无数年，才由那地火主脉所化。它没有灵智，只有一股意志。这意志如同天威浩荡，存在于这火龙全身，不断的向着王林挤压而来。王林本源真身双目一闪，冷笑中不但没有闪躲，反而是在那意志来临的刹那，身体火焰一散，展开了急速的吞噬，吞噬这股意志，滋养自身意志，凝聚出属于自己的真正的火的意志。在这吞噬中，整个的火主脉轰然一震，紧接着。更为庞大的，似要毁灭一切的地火意志，急骤而来。
。笼罩王灵全身，要将其挤碎一般。但这不是王灵的真正身体，这是其本源真身。这股意志的来临，不但没有让王灵出现不适，反而在其大量的吞噬下，他真身的头颅赫然出现了改变的迹象，在下巴的位置不再是朱雀样子，而是露出了皮肤。这种变化让王灵精神一振，顺着这股意志，找到这条的火主脉龙魂的头颅，去那里吸收。我真身大成。王林知晓时间紧迫，没有丝毫犹豫，顺着这条磅礴的的火主脉，直奔深处而去。他要我到这的火主脉龙魂的头，要在被大魂门的强者发现异常之前，完成真身的凝聚，否则的话，一切都将付之东流。时间一晃又过了三天，樊山路从盘溪中睁开双眼，他已经感受不到王林的存在，沉默了片刻，他起身走出了这石室。待樊山路离去后，没有人来到这石室内，更没有人发现王林的存在。但这一切只是暂时。王林此刻真身在那地底深处无尽之地，一边吞噬挤压而来的意志，一边疾驰，向着那意志传来的最深处，那地火主脉龙魂的头颅，疯狂的前行而去。如与时间比速，又是三天。在这第三天的黄昏之时，王林已然不知深入这的火主脉多远。渐渐的，他看到了那条庞大的的火主脉龙魂，其头颅，那是一个约数万丈大小的炎龙之头，弄似苍老。四就连呼吸也都带着腐朽，在看到这龙头的一瞬，亡灵的本源真身呼啸疾驰，刹那就冲入那龙魂头颅内，在其冲入进去的刹那，这的火主脉龙魂忽然全身一震，发出了一声惊天的咆哮。